Señorías, ocupen sus escaños. Se reanuda la sesión. Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Preguntas, en primer lugar, dirigidas al señor presidente del Gobierno. Comenzamos con la pregunta de la diputada doña Margarita Robles Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista. Adelante, señoría. Gracias, señora presidenta. Señor Rajoy, ¿qué valoración hace de la situación de la ciencia y la investigación en España? Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Robles. Eh, yo creo que en España tenemos un buen sistema de ciencia. Tenemos investigadores con impacto mundial en diversas áreas, numerosos centros de primer orden infraestructuras científicas y tecnológicas punteras y una participación importante en muchas de las mayores instalaciones europeas e internacionales. Como en todo, se puede y se debe mejorar y para eso trabajamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Robles, adelante. Señor Rajoy, España es un gran país. Y los españoles deberían sentirse orgullosos de España. Desgraciadamente, usted y su Gobierno están hipotecando el presente y el futuro de España. Están hipotecando el presente porque ni siquiera usted es capaz de presentar aquí un proyecto de ley de presupuestos generales del Estado incumpliendo la obligación que le impone el artículo 134 de la Constitución. Usted es incapaz y su Gobierno de cumplir los compromisos que asumen incluso con las fuerzas de seguridad del Estado en el tema salarial. Y ya no le digo, por supuesto, no dejan que la oposición presentemos aquí iniciativas. Pero, mire, siendo grave lo que usted está haciendo, hipotecando el presente de España, es mucho más grave lo que están haciendo con el futuro de España. Y es mucho más grave porque un país que no invierta en investigación, en ciencia, en tecnología e innovación, está condenado a no tener progreso económico. El progreso económico exige un crecimiento sostenible, e exige modernidad, exige ciencia e investigación. Y claro, el señor de Guindos ha tenido su agenda personal para colocarse en el Banco Central Europeo y no se ha dedicado Silencio. a lo que se tiene que dedicar. Y mire usted, en España... Eh, los recursos que se han destinado a ciencia, investigación e I más D son solo de 1,19%. La media europea, 2,3%. Fíjese qué diferencia. Y muy lejos del 3% que se va a dedicar en el 2020. Mire, se han perdido 27.000 puestos de trabajo en el sector. 30.000 científicos españoles bien preparados se han tenido que ir al extranjero. Nosotros queremos una España con científicos como Severo Ochoa, como Ramón y Cajal, como Gregorio Marañón. Tenemos jóvenes que pueden hacerlo y ustedes, con su política, les están condenando al exilio. Le remito a usted lo que dicen científicos como Mariano Barbacid, que dice que con sus políticas el estado de bienestar cada día será más vulnerable. O lo que dice nuestra científica Margarita Salas, cuando dice tenemos buenos jóvenes españoles científicos y los condenan al exilio. Señor Rajoy, deje usted de hipotecar el presente y el futuro de los españoles. Usted ya solo tiene pasado, pero deje... Muchas gracias. Adelante, señor presidente. Muchas gracias, señora Robles. Ha comenzado usted su intervención no hablando de la investigación y de la ciencia, sino que ha introducido dos conceptos en la misma. En primer lugar, nos ha hablado de progreso económico. Permítanme que no le conceda a ustedes demasiada autoridad moral para hablar de progreso económico después de cinco años de crecimiento negativo y pérdida de empleo en España. 
Se ha referido, segundo concepto que ha introducido en su intervención, al señor de Guindos. Mejor no digo nada, simplemente me limito a recordar lo que pasó con el señor de Guindos y la señora Valenciana, demostrativo del patriotismo y la inteligencia que tienen ustedes. Dicho esto, como usted sabe, la inversión en IMAX de Masí comenzó a disminuir en el año 2009, después de haberse nos dicho que por primera vez en toda nuestra historia España iba a gastar por encima de la media europea, cosa que no hizo. España tuvo cinco años seguidos de recesión, gracias a su progreso económico. Y ello afectó a todos los sectores económicos, porque, entre otras cosas, se perdían los 70.000 millones de euros de recaudación. Luego, la política económica cambió, comenzó el crecimiento económico, la creación de empleo, aumentó la recaudación y ya en el año 2014 el Gobierno hizo una apuesta clara por la ciencia y en el 2016 se consolidó un incremento del 11%. Yo le recomendaría, tras recordarle que el nivel de la ciencia en España es de primer orden, que comenzase usted por una vez a hablar bien de España, porque hay cosas que conviene recordar, como que somos el tercer país que más proyectos consigue en el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, el cuarto por retornos y el que más proyectos lidera. Además, España participa y lidera programas internacionales muy ambiciosos, como el Consorcio de la Red de Telescopios Cherenkov en Canarias, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el Supercompetador Mare Nostrum de Barcelona, sitios a los que convendría que fuera usted para ver cómo está funcionando la ciencia en nuestro país. Se ha avanzado en algunas cosas, hemos puesto en marcha la Agencia Estatal de Investigación, vamos por el buen camino y seguiremos haciendo una apuesta por la ciencia y la innovación en España, aunque usted se haya quedado unos cuantos. Muchas gracias. Pregunta también al señor presidente del diputado don Pablo Iglesias Turrión del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común.